ഹലോ 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 എവറിബഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു വോക്ക് അറൗണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു സുസുക്കി ജിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ വിഷ്ണു ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയത് സുസുക്കി ഈ സി സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വിട്ടുപോയി അത് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഇ സി സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുസുക്കിയുടെ വൺ ടച്ച് സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് അവരിട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലിക്കിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്ലിക്കിൽ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും അതാണ് സുസുക്കി ഈസി സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം അത് അവർക്ക് പേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ പറയാൻ പറ്റു പോയത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ കാര്യം ഫ്രെയിം പഴയ ജിക്സ് വരുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫ്രെയിം കുറേയും കൂടി റിജിഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടി കുറേ കൂടി റിജിഡ് ആയിരിക്കും വണ്ടി കുറേ കൂടി എന്താ പറയുക ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ എന്നുള്ളത് സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ആ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വിട്ടുപോയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻസിൽ ഇടുക ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ റൈറ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഹലോ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജിക്സർ എസ് എഫ് ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ റിവ്യൂ ആണ് ഒരു ഓൺ റോഡ് റിവ്യൂ ആണ് നേരത്തെ നമ്മളൊരു വോക്ക് റൗണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം വണ്ടി ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ശരിക്കും സ്മൂത്താണ് ഒരു സുസുക്കി എൻജിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് എന്തായാലും ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ക്വിക്കാണ് കാര്യം ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി എച്ച് പി ആണെങ്കിലും ആക്സിലറേഷൻ ശരിക്കും ക്വിക്കാണ് ഓ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഡിസ്ക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്വൽ ചാനൽ എ ബി എസും ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രേക്ക് കുത്തുമ്പോഴും നല്ലോണം നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ശരിക്കും ക്വിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ബംപി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി എടുത്തു നോക്കാം സസ്പെൻഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സസ്പെൻഷനും ഡീസൻ്റായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോർട്ട് ടൂറർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ബൈക്കാണിത് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ശരിക്കും പക്കാ റിലാക്സ്ഡ് ഒരു പൊസിഷൻ അല്ല ഒരിക്കലും ഒരു ഡോമിനാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ആർ സിയുടെ അത്ര അഗ്രസീവ് ഒന്നും അല്ല ആർ സി ആർ വൺ ഫൈവ് ആ ഒരു ലെവലിൽ അഗ്രസീവ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും കംഫർട്ടബിളാണ് ഈ പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫീറ്റ് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രൂവ്സ് അതും എനിക്ക് ശരിക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ കോണർ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും അല്ലാണ്ടായാലും ശരിക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഓവർടേക്കിംഗ് ഒന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആർ എഫിൻ്റെ റേഡിയൽ ടയേഴ്സാണ് വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെക്ഷൻ പുറകിലും വൺ ടെൻ സെക്ഷൻ ഫ്രണ്ടിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രിപ്പ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും മിഷലിൻ ടയേഴ്സ് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു നല്ല ലൈഫ് വരുന്ന ടയറാണ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സുസൂക്കി ടയർ ഇട്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്താണ് ഗിയർ ശരിക്കും ഒരു നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലിക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് ഗിയർ വീഴുമ്പോൾ ഓരോ തവണയും വണ്ടിക്ക് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർ ഡെലിവറി ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും ബിഗിനേഴ്സിന് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഫേഡ് മോട്ടോർ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടും പിന്നെ എനിക്കൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് വൈസർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാര്യമായിട്ട് ഇല്ല ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു നേക്കിൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഫെയറിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രം അപ്പോൾ ഒരു നേക്കിൻ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി ട്രിപ്പിൾ ഡിജിറ്റ് സ്പീഡ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കണക്കായിരിക്കും വയർ വരെ വിൻഡ് അടിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം എനിക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പൊക്കം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയതിൻ്റെ മിറേഴ്സ് ആണ് മിറേഴ്സിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും യൂസബിൾ ആയിട്ടാണ് മിറേഴ്സ് തോന്നിയത് ബാക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ കറക്റ്റ് ഒരു വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ സൈസുള്ള മിറേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ പല മോഡേൺ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിനും അത് ലാക്കിംഗ് ആണ് വേറെ വണ്ടി ശരിക്കും സ്മൂത്താണ് ഞാനൊരു വൈബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സോസ് നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹെൽമെറ്റിനുള്ളിൽ മൈക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ശരിക്കും പ്ലീസിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ആ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ പഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ശരിക്കും എൻ്റെ എക്സോസ് നോട്ട് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ വണ്ടി ശരിക്കും റിഫൈൻഡ് ആണ് വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം റിഫൈൻഡ് നല്ലൊരു റിഫൈൻഡ് പ്രീമിയം ഫീലാണ് തരുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം ലെവൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളായിട്ട് സുസൂക്കി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ലൊരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത് ഹാറ്റ് സോഫ്റ്റ് സുസൂക്കി ഫർ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള റോഡിലാണ് ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും കംഫർട്ടബിളാണ് ഞാൻ വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും അധികം ഇല്ല സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റിഫാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റിഫാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോണറിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റിഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതല്ലാതെ വല്ലാണ്ട് ഓവർ സ്റ്റിഫല്ല ഒരു ആർ സി ത്രീ നയൻറ്റിയുടെ സസ്പെൻഷൻ്റെ അത്രയൊന്നും സ്റ്റിഫല്ല പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് ഫോക്സ് ആണ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോക്സ് അല്ല ഫോർട്ടി വൺ എം എം ഫോക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ടെൻ സ്പോക്ക് അലോയും ഇതാണ് ഹോൺ ഹോണിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഫീബിളായിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഹോണിൻ്റെ സൗണ്ട് വല്ലാതെ ലൗഡൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ചെറിയ വണ്ടി പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നു അതുമാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് പറയാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈസറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഹോണിൻ്റെ സൗണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുടെ ആപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത് അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പഴയ ജിഗ്സറിയിൽ നിന്ന് എന്തോരം നന്നായിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതെന്ന് ഇതിനിപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്ററായിട്ട് വരുന്നത് സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ ആണ് പിന്നെ ഫേസറും സി ബി ആറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഏകദേശം സെയിം ആണ് പക്ഷേ പ്രൈസ് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് റോഡ് പ്രൈസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം പിന്നെ ഷോറൂം ഇവിടെ വി ടി ജെ സുസൂക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോറൂമാണ് ഇവിടെ കുണ്ടന്നൂരാണ് കൊച്ചിയിൽ ഈ ഷോറൂമിൽ നമുക്ക് ആരെയാണ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കിട്ടാനായിട്ട് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് ഇതുപോലെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ചേട്ടൻ നമ്മുടെ റൈഡ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളിൽ ഹീറ്റ് കാണിക്കാൻ അതായത് എൻജിൻ ഹീറ്റ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു റീഡിംഗ് ഇല്ല ഒരു ഗേജ് ഇല്ല അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട
ലിവേഴ്സ് കുറച്ചൊരു റിജിഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് അത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം എനിക്കത് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നിയത് എനിക്കത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ആക്സറീസ് ലിസ്റ്റ് സുസൂക്കി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി സി സോക്കറ്റാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സറി ആയിട്ട് തോന്നിയത് അതുകൂടാതെ ബാക്കി ആക്സറീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം പിന്നെ സുസൂക്കി ഷോറൂം വി ടി ജെ സുസൂക്കിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ആരെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഈ പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റൈഡ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദയവ് ഇത് ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനൊപ്പം ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഞെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ കണ്ടൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഗൈസ് ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ചേറ്റ് യു ഇൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ ബൈ